Un país convertido en un panteón, extendida corrupción, protección política, delincuencia, requerirá de una entrega total, como si fuera un apostolado. ¿Esas? No son mis palabras, son las que escribió en su perfil de Facebook Alfonso Durazo, entonces propuesto como secretario de Seguridad Pública el 20 de agosto de 2018. Es el mismo funcionario que 10 días atrás aseguró que la estrategia de seguridad tendría como meta reducir entre 30 y 50% la cifra de homicidios dolosos en México, dentro de los primeros tres años de la administración del presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador. Cinco años y diez días después, esa apuesta se diluyó y quedó solo como un anhelo que no llegó a cumplirse. Para el 1 de septiembre de 2023, fecha en la que se presentó el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, la reducción en homicidios dolosos que registra el país es de 11% con respecto a las cifras que había entre septiembre de 2018 y junio de 2019. En el quinto año de la administración de López Obrador, el gobierno federal tiene registradas 25.418 víctimas de homicidio. Para que te des una idea, eso equivale a una cifra sostenida de 84 asesinatos por día, o bien uno cada 20 minutos en promedio. El gobierno de López Obrador cimienta su administración en erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad e incluso en cambiar el paradigma en seguridad con planes como garantizar empleo, educación, salud y bienestar, reformular el combate a las drogas y repensar la seguridad nacional reorientando a las Fuerzas Armadas. Pese a ello, la reducción en homicidios, que es uno de los delitos que más impacta en la sociedad, no llega a las proyecciones que se hicieron antes de que iniciara esta administración. En el caso de Jalisco, este se encuentra entre los nueve estados prioritarios para pacificar al país. Nuestra entidad registra 1.230 asesinatos solo entre enero y julio. Eso equivale a un promedio de seis por día. Sin embargo, Guanajuato es la entidad que capta la mayor atención de la administración federal, ya que fue ahí donde se emprendió, según el documento, una estrategia especial para la construcción de paz desde diciembre de 2022. ¿La meta? Atender las causas que generan la violencia y reducir el homicidio doloso en esa entidad. Pese a ello, este año Guanajuato registra un promedio de nueve asesinatos por día. Otro dato que revela el quinto informe de gobierno es que hay 50 municipios prioritarios que concentran casi la mitad de homicidios dolosos en el país. Hoy, hay 5.570 elementos federales en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Zacatecas con el fin de atenuar la inseguridad. En suma, el quinto informe destaca que se han reducido a la mitad las víctimas de secuestro y que hay 40% menos robo de vehículos. Sin embargo, tampoco en los feminicidios se han visto reflejados los esfuerzos de esa Estrategia Nacional de Pacificación, ya que la reducción en cinco años es de apenas 2.4% en este delito. Y eso, pese a que de acuerdo con el mismo documento, al 30 de junio de 2023 se cuenta con 128.233 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país, por lo cual es el cuerpo institucional de seguridad más numeroso en la historia de México. UDG TV Canal 44, Isaac de Loza.